जीनू ये क्या कर रहे हो अम्मी और मैं पीर फरीद बाबा की दरगाह जा रहे हैं दरगाह तुम्हारे साथ अम्मी ने मुझे तो नहीं बताया हाँ मानो या ना मानो लेकिन अब अम्मी का चहेता बेटा मैं हूँ क्यों तंग कर रहा है जीनू तू उसे हम सब जा रहे पीर फरीद बाबा की दरगाह पर तू भी जाकर तैयार हो जा अम्मी टमाटर की चटनी बनानी है क्या क्योंकि कोई तो यहाँ पे टमाटर जैसा लाल लाल हो रहा है लेकिन हम दरगाह क्यों जा रहे हैं अचानक से खुदा का शुक्रिया अदा करने उसके सामने सर झुकाने से इंसान को अपना कद याद रहता है लेकिन मेरा खुदा तो मेरे सामने है अम्मी जब तक आप मेरे साथ हैं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता मेरे साथ भी अम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गया ऊपर वाले ने मुझे कितने नेक बच्चे दिए मैं तो उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम मैंने तुझ पर शक किया और उसने मुझे गलत साबित करके बता दिया मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता इसलिए भी दरगाह जाना था और दरगाह जाने का एक कारण और भी है आज तेरा अबू और मेरी शादी की बीसवीं साल की रहा है बीस सालों से आज के दिन मैं दरगाह पे जाकर चादर चढ़ाती हूँ तेरे अबू पहली बार लेकर गए थे मुझे वहां पर वहां जाकर हमने फकीरों को खाना खिलाया था आज भी हम वही करने जा रहे हैं अम्मी लेकिन इतना सारा खाना आपने कैसे बनाया वो पिदी की अम्मी है ना उनसे दरख्वास्त की थी मैंने मैं तो भाभी के काम में मशरूफ थी वरना खुद ही बना लेती अच्छा। अब तो यहाँ क्यों बैठा है जा तैयार हो अरे अलादीन सुन फटा कच्चा मत पहनना चश्मे फटे से नया कच्चा खरीदा था ना वो पहन लेना कसम सोने की अशरफियों की रुखसार तुझे क्या लगा तू नाजनीन की बेजती करेगी और नाजनीन चुपचाप बर्दाश्त करेगी मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी कच्चा अले 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 अले। मेरी मीठी सुपारी मेरी बानुशाही तुम्हें पता है जब तुम गुस्से में खाना खाती हो ना तो रोटियों की गिनती भूल जाती हो बीस रोटियां खा चुकी हो बेगम अब आप मेरी अम्मी की रोटियां गिन रहे हो वो भी गलत अम्मी ये मेरी अम्मी की बीसवीं नहीं बाईसवीं रोटी है है ना अम्मी तो क्या हुआ मैं और ले आऊंगा मैं उन्हें रोटियां बेलने के लिए मैं लाऊंगा तुम खाओ <laughs> और अम्मू हाँ मेरे लिए भी ना उपटन बना दीजिए उपटन से नहाऊंगा तो इस हसी चेहरे पर नूर आ जाएगा <laughs> एक भैंस एक लंगू अब दोनों के चेहरे पे नूर बहुत अच्छे बहुत अच्छे से बच्चे आइंदा से अगर मेरी रोटियां गिनी तो उन माँ बेटे के साथ तुम्हें भी रोटियों में लपेट के खा जाऊंगी समझे
तुमसे बच नहीं सकते काले चोर जहां कहीं भी हो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे वो काला चोर एक बार फिर हमारे हाथों से निकल गया खतूबा अलीजा की मर्जी से बना है वो काले चोर की नसों में अपना जहर भरे बगैर वापस नहीं आएगा हुजूर, शहजादी महल में लौट आई है तखलिया शहजादी का महल में लौट आना अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अगर शहजादी को जैन की असलियत का पता है तो वो बादशाह चुम्बन के लिए भी तकलीफ पैदा कर सकती है मैं फौरन वहां जाना चाहिए शहजादी जैन कहा चुपे है आप हिम्मत है तो बाहर आइए हिम्मत है तो बाहर आइए और हमारा मुकाबला कीजिए आप बाहर आइए शहजादी सब खैरियत तो है शहजादी आपने इतनी देर कैसे कर दी आप ठीक तो है ना आपको पता है हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी फिक्र के मारे सरदर्द बढ़ जाता सरदर्द के मारे आपको हम ढूंढ नहीं पाते आप नहीं मिलती और अगर आप नहीं मिलती तो बादशाह सलामत वो गम में डूब जाते और फिर बगदाद बर्बाद हो जाता शहजादी अच्छा आप आ गए आप ठीक तो है ना शहजादी आपने इतनी देर क्यों लगा दी लौटने में हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी और आप शहजादी को इस तरह से क्यों पुकार रही हैं? चिलगोचा चिलगोचा शहजादी महल में आती और वो भी इतने गुस्से में लगता है शहजादी ने जैन का अस्सी चेहरा देख लिया है अमीन जान अगर हमने आपको बताया कि शहजादी जैन ने हमारे साथ क्या किया है तो आप भी अपने हाथों में तलवार लेके उन्हें ढूंढेंगी बीबी छा गई गरीबी चले भी है तो बहुत अच्छी पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ कोई बात नहीं अम्मी मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा बस आप अपने हाथ से मुझे जलेबी खिला दीजिए ये ले अरे अम्मी फिक्र मत करो जिनू और अम्मी के सबसे चाहते बेटे के भाई सबसे चाहते बेटे के भाई नहीं सबसे चाहता बेटा मेरे दोनों बेटो को किसी की नजर ना लगे तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा काले चोर अभी आज का दिन कितना अच्छा है आज आपके निकाह की सालगिरह है और तुम्हें अम्मी का प्यार फिर से मिल गया और मुझे इस खुशी में जले भी तेरे अबू यहाँ होते तो वो भी कितने खुश होते यहाँ आपके साथ होना चाहिए था उस दिन हमारा पुराना घर देखने के बाद और आपने जो अबू के बारे में बताया तो सुनने के बाद मेरे लिए हमारी जिंदगी का साथ जानना जरूरी हो गया है अब हमें दरगाह की तरफ जाना चाहिए वरना लौटते हुए बहुत देर हो जाएगी ये लीजिए शहजादी जैन की इतनी जरूरत बगदाद के शहजादी पर काला जादू चला मीठे बोल और काम कड़वे ऊपर वाला उन्हें कभी माफी ना करे बहुजूर आपको अभी सारे सिपाहियों को कहकर शहजादे जैन को गिरफ्तार करवाना होगा आ, 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 हम 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 सोच रहे थे कि शहजादे जैन को कहा ढूंढे कि नब्बू आप तो खराटे ले रहे थे यास्मीन के साथ इतना सब कुछ हो गया और आपको नींद कैसे आ सकती है बेगम हमारी नींद तो कब का उड़ चुकी है हम मरक्कस के बादशाह को पैगाम भेजेंगे सिर्फ पैगाम आप हमें उनका नाम बताए हम वजीर आला से कहकर उन्हें जंग का पैगाम भेजेंगे आप उनका नाम चिलकोचा चिलकोचा उसका नाम क्या होती बादशाह अफजल हाँ मरक्कस के बादशाह अफजल आदाब शहजादी के साथ जो हुआ उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं 
लेकिन यकीन मानिए हमारे सिपाही उस जलील इंसान को पूरे बगदाद में ढूंढ रहे हैं हमें आप पर और आपके सिपाहियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है वजीर अगर आज आपके सिपाही थोड़े से भी होशियार होते ना तो ये नौबत ना आती आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है शहजादी आपका दुश्मन हमारा दुश्मन और हम उस दुश्मन को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे ढूंढना नहीं उसे हमारे सामने पेश करो वजीर आला वरना आपकी खैर नहीं चिलकोचा चिलकोचा इस वजीर के बच्चे को डांटने में मजा आती ऊपर वाले ने आपको सलामत रखकर हमें रहम बख्शा है शहजाद आप और बिट्टी पीर फरीद बाबा की दरगाह जाकर चादर चढ़ाए हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए सच सच जवाब देगा जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा अच्छा तो बताइए प्यारी परेशानी कौन है प्यारी परेशानी हाँ। वो 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 प्यारी है अम्मी अब नहीं मेरा मतलब है कि परेशानी है अब प्यारी की परेशानी है प्यारी परेशानी है मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अम्मी मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ मतलब मेरे कहने का मतलब है कि शांत हो ये किसी का नाम आता अम्मी लाल टमाटर की चटनी <laughs> ले ला इन खुशियों को किसी की बद नजर ना लगे आप लोग यहाँ चाची जान अम्मी ने कहा कि आपके पीछे ऐसे पढ़ना है जैसे कुत्ता रोटी के पीछे पड़ता है <laughs> नुकसान जब से हमसे ये गलती हुई है खुदा हलक से एक निवाला खाने का नहीं उतर रहा अगर इस शैतान की बात में ना होती तो मैं ये गलती कभी ना करती कभी ना करती <laughs> अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दो <laughs> नुकसान बहन हो सके तो इस चुड़ैल को मेरा मतलब है हमें माफ कर दो माफी मुझसे नहीं ऊपर वाले से बाकी उससे डरिए और वैसे भी मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई जहर नहीं है कसम सोने की शर्फियों की क्या दिल पाया है तुमने कि इस जैसे लेक्चर को भी माफ कर दिया अब तो बस हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वो हमें माफ कर दे और इन्हें उठा ले <laughs> मेरा मतलब है बेटे बसा सामान मुझे भी दे दे मैं भी उठा लूंगा आप हमें भी साथ ले चलो हम भी अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे आप इन्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते ये हमारे साथ नहीं चल सकते भाई मेरे भाई ऐसा मत कर मैं भी चलूंगा अलादीन तू मेरा अच्छा बेटा है ना तो ऐसे मत बोल उसके दर पर जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता फैसला उसके हाथ है उसे जो ठीक लगेगा वो करेगा और वैसे भी जब तक वो हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप लोग चलिए कसम सोने की शर्फियों की रुखसार तुम जैसा दिल पूरे बगदाद में किसी के पास नहीं है नहीं है। चलिए। बड़ी बेवकूफ बगदाद में कोई नहीं अब बता भी दो आगे क्या करने वाली हो दिल थाम के बैठी है खतराए जान हकीम की दी हुई दवाई जैसे ही हम ये दवाई रुखसार के बनाए हुए खाने में मिलाएंगे उस खाने को खाने वाले लोग उल्टिया करेंगे चक्कर खा खा के बेहोश हो जाएंगे बाखुदा मजा आ जाएगा <laughs> बस अब हमें 
वो खाना हासिल करके उसमें किसी तरह से दवाई मिलानी है सोचता हूँ यहाँ खड़े खड़े मिलाओगे चलो ना खेल लेता हूँ तो ये चाचा चाची और गुरबदन के बच्चे की वजह से सारा मजा कर गिरा हो गया जीनू चाची बिना अपने मतलब के बिस्तर से पाँव भी नीचे ना रखे हमें होशियार रहना होगा चाचा चाची की नीयत पर मुझे शक हो रहा है कोई बात नहीं अकाला दिन नाम तो सुनाऊंगा अगर इनकी नीयत खराब है तो हम भी इनके बाप है अरे दिलावर मेरे यार कसम <laughs> सोने की अशरफी की उछल तो ऐसे रहे हो जैसे बारात में मेंढक नाच रहा हो रुखसार के खाने का थैला अभी तक तुम्हारे हाथ में लगा काम जल्दी से निपटाओ वरना ये उल्टी वाली दवा तुम्हें खिला दूंगी बेगम कोशिश तो करू अलादीन खाने के आसपास भटकने नहीं दे रहा तो क्या करूं मैं अरे तो ऐसे किसी को पकड़ो जिसको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो किसे अब आपको बहुत अच्छे मैं शेख जीनू की बात कर रही हूँ अलीजा का वास्ता हमारा बदला पूरा होने वाला है क्योंकि तुम्हें एक बहुत दर्दनाक मौत मिलने वाली है काले चोर के सारे मच्छर हमारे साथ दरगाह जाएंगे अब जाके मच्छरों की कवाली बंद हुई बहुत देर हो गई है अब थोड़ा जल्दी चलना चाहिए हमें बहुत अच्छे रुखसार बहन मैं भी यही कहने वाला था चलो 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 काले चोर तू और तेरा जिन जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तू अपनी मौत को रोक नहीं सकता वो आपका निकाह नहीं हुआ शहजादे जैन से वरना आप रोती आप रोती तो बेगम साहब रोती बेगम साहब रोती तो बादशाह सलामत रोते बादशाह सलामत रोते तो पूरा बगदाद रोता बगदाद रोता तो बगदाद में बाढ़ जाती बाढ़ जाती तो हम सब बह जाते अच्छा हुआ आपने निकाह नहीं किया शहजादी एक बार आपने आपको आईने में देखिए लग गई थी वो कांच की वजह से और फिर अब्बा हुजूर ने पूरे महल में आईना ही क्या सारी कांच की चीजें भी बंद करवा दी थी हम मेले पे गए थे तो वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी हमें कुछ भी बोले या हम पे हंसे लेकिन जब हम मेले से वापस महल में आए तो अब हम दोनों को देख के इतना पेट पकड़ पकड़ के 
pangeran. <laughs> हमें एक बात खटक रही है पिति जो अबू हमें छोटी सी खरोच आने पे पूरी दुनिया बदल देते थे वो आज वो आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो कुछ भी नहीं कर सके ना उन्होंने जहन को गिरफ्तार करवाया और ना ही मराकश पे हमला करवाया ऐसा क्यों सोच रहे हैं तो एक और बात जहन में आ रही है पिट्टी हमारे लिए किसने जहन को चुना था बादशाह सलामत नहीं हाँ पिट्टी होना हो कुछ ठीक नहीं है अब्बा हुजूर के मिजाज में बहुत बदलाव आ चुका है हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा हुजूर बदल चुके हैं हमें पता लगाना होगा हमें जानना होगा कि अब ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं हमें उनसे मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी हम सोती नहीं हम आपकी बात सुन रही होती हम हम आसमां छूना चाहते हैं और तुम तुम्हारी बेवकूफिया हमें जमीन की तरफ खींचने वाले आ रही हैं। वो दोनों बेवकूफ बादल बिजली कम थे कि तुम भी शामिल हो गए उनकी जमात में अबू जान अबू अबा हजूर कहा चले गए बादशाह सलामत इस वक्त तो इस कमरे में बगदाद के सियासी मामलों पर गौर फरमाते हैं इसके अलावा अब हजूर एक और जगह हो सकते हैं <laughs> तुमने सफर पर अपनी आवाज ऊंची करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। <laughs> हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझती आप आप हमको मार देती मतलब बादशाह को मार देती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम तुम्हें सड़क से उठाकर इस महल में ले आए ताकि तुम बादशाह की जगह ले सको लेकिन तुम्हारी बेवकूफिया हम, हमारी जान ले लेगी अब हमसे नहीं होता हम जब तक तुम्हारी सांसें नहीं छीन लेगा मैं चैन नहीं मिलेगा हम बच गए अब चंग हो जा लगता है आज चुम्मन के साथ हमारा भी खेल खत्म फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज